Bu videoda ekranda gördüğünüz sayıları karşılaştıracağım. Elimizde 0,17 ile 0,2 var. Bu sayılardan hangisinin daha büyük olduğunu bulacağız. Tabii belki de eşittirler. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi başınıza bir deneyin. Öncelikle gelin bu sayıları şekil üzerinde gösterelim. Ekranda gördüğünüz büyük karelerin ikisi de birer tam. Soldaki tamı 100 eşit parçaya böldük. 10 tane satır ve her satırda da 10 minik kare olduğu için toplamda 100 tane minik karemiz oluyor. Bu durumda minik karelerden her biri yüzde birse bu sayıyı da yüzde 17 olarak düşünebiliriz öyle değil mi? Hadi gelin soldaki karede yüzde 17 yani 0,17'yi boyayalım. Yüzde 17. Bu yüzde 1, 2, 3. Yüzde 17'yi göstermek için 10 satırdan bir tanesini tamamen boyadık, öyle değil mi? Onun için bu satır aynı zamanda 10'da 1'dir. Evet, yüzde 10 dedik ve devam edelim. Yüzde 11, yüzde 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. 0,17 yani yüzde 17'yi şekil üzerinde gösterdiğimizde pembe boyalı alanı elde ettik. Sıra 0,2'de. 0,2 onda 2 ile aynı şey olduğundan buradaki tamı 10 eşit parçaya böldük. Sağdaki tam da satırlardan her biri yüzde 10'a eşitti. Öyle değil mi? Onda 1 yüzde 10'a eşittir. Şimdi 0,2'yi göstermek için de bu satırlardan ikisini boyamamız gerekecek. Bu birinci onda 1. Bu da ikinci. Evet şimdi bu sayılardan hangisinin daha büyük olduğunu söyleyebilir misiniz? Sağdaki tamla boyadığımız onda birlerin sayısı, soldaki onda birlerden fazla öyle değil mi? Evet, 0,2 ya da onda 2 aynı zamanda 0,20 olarak da yazılabilir. Ve yüzde 20, yüzde 17'den büyüktür. Yüzde 20 elde etmek için soldaki şekilde 3 minik kare daha boyamamız gerekir. Buradaki 3 minik kareyi boyadığımızda, iki şekildeki boyalı alanların birbirine eşit olacağını gördünüz öyle değil mi? Peki, hangisi daha büyükmüş? Onda 2. Peki bunu nasıl gösterebiliriz? Bir eşitsizlik yazmanız gerektiğinde işaretin ya da sembolün açık ucunun her zaman büyük sayıya bakması gerektiğini hatırlayın. 0,17 yani yüzde 17 küçüktür. 0,2 yani onda 2. Bu soruyu çözmenin bir yolu daha var. Bu bütün çizimleri ve boyamaları yapmadan çözmenin bir yolu daha var. O da basamak değerlerini karşılaştırmak. Birler basamağında ikisinde de sıfır var. Bu basamak pek yardımcı olmadı, geçelim. Onda birler basamağında birinci sayıda bir, ikinci sayıda iki olduğu için yüzde birler basamağına bakmadan ikinci sayının daha büyük olduğuna karar verebilirsiniz. Bu yöntemde yani basamak değerlerini karşılaştırırken işe en büyük basamakla başlamalısınız. Sayılardan birinin o basamaktaki değeri diğerinden daha büyükse, o sayı diğerinden daha büyük olur. Basamak değerleri eşitse de, sıradaki basamağa geçin ve aynı şeyi yapın. Bu arada eğer isterseniz ve tabii ki zamanınız varsa, az önceki gibi sayıları şekil üzerinde gösterip karşılaştırabilirsiniz.